Рано утром мы, корреспонденты Анна Ньюс, направляемся к месту нанесения удара по позициям боевиков. Утреннюю тишину взрывает рев двигателей, обгоняющих нас танков. Это правый фланг сегодняшней атаки. Сейчас здесь надо быть предельно осторожным, так как снайпера боевиков держат под прицелом все пространство. Впереди 200 метров плотной застройки частного сектора, а затем здание в 5-6 этажей. Все это – разноуровневая, хорошо укрепленная и пристреленная линия обороны. Все пункты обороны связаны траншеями, подземными ходами и блиндажами. Офицеры проводят краткое совещание с экипажами танков. Самое опасное – южное направление. Работаем по плану. Сразу после первого этапа, не мешкая, начинаем второй. Работать надо быстро. Есть вопросы? Фронт открытый справа и слева. Будьте предельно внимательны. Следите за линией соприкосновения. Не пропустите движение врага. Бить надо сильно. Не давать шансов на перегруппировку. Разрезать линии коммуникации, добивать, не давая уйти. Уже много раз проговорена тактика сегодняшнего боя. Но так как начало атаки переносится, офицеры идут на рекогностировку места атаки. Сегодня здесь можно уже не пригибаться, а идти спокойно. Линия обороны боевиков была прорвана, и террористы оттеснены вглубь. Вот это впереди их позиция. Выйдешь на них и сразу бей. Сначала с фланга, а потом в упор бей. Уничтожь их там. Работать тебе надо быстро, чтобы у них не было шансов ударить по тебе. За этим забором есть небольшой арык. За ним укрепленная позиция боевиков. Оттуда они обстреливают дорогу в трех направлениях. Звучит команда «Быть готовыми». Я включаю камеры на танках, которые пойдут в атаку, и догоняю офицера, идущего на передовую. Танкисты занимают места в своих боевых машинах и готовятся к движению на передовую. На правом фланге по засеченным позициям наносятся превентивные удары с безоткатки. На левом фланге танкисты выдвигаются к передовой. Покрышки из старых холодильник отделяют нас от боевиков. Это не может нас спасти от обстрела, но они скрывают нас от стрелков террористов. Танк пойдет прямо по дороге. Следуйте за ним. Занимайте дома, как запланировали. Офицеры еще раз проговаривают план действий. Штурмовые отряды пехоты должны сразу пойти за танком. В пехоте отдается команда занять исходную позицию. Первый прием. Сейчас позиции боевиков точечно обрабатывают артиллеристы. Быстрее, ребята, быстрее, быстрее. Быстрее давайте. Вперед идет бронированная ремонтная эксплуатационная машина или бремка. На правом фланге атаки бульдозер начинает свою работу. Задача бульдозериста – снести забор и засыпать канал для прохода техники вперед.
Бремка приступает к работе. Надо убрать автобус для работы танков и быстрого броска пехоты. Давай вперед, левее, левее, хватит, хватит, назад давай. Бремка свою работу выполнила. Остается надеяться, что ее услуги не понадобятся для эвакуации с поля боя там. Бульдозерист прикрыт самодельной броней из листов металла. Его работу прикрывает шилка, так как снайпера активно обстреливают тяжелую машину. Под прикрывающий залп ЗУ-24 в бой идут танки. Сходу экипажи распределяются по направлению. Первый танк условно идет на ворота, второй на дорогу у канала. Расчет безоткатного орудия со второго этажа здания прикрывает работу бульдозера. Давай вперед! Действуй по плану! Второй танк с автодороги сходу бьет по запланированной цели. Выстрел, смена угла атаки по позиции боевиков. Боевики пытаются остановить работу бульдозера. Прикрыть его работу подходит танк. Отделение пехотинцев перемещается к танку для борьбы с гранатометчиками. Увидел цель – бей! Увидел цель – бей. Камера на танке записала звуки падающих осколков на жестяную крышу. Это может служить индикатором плотности огня.
На правом фланге мина боевиков попадает в здание, откуда работает расчет без откатки. Никто не пострадал. Паники нет. Все продолжают работать. Плита падает рядом с моим коллегой. Он, как обычно, невозмутим. И продолжает снимать. Второй взвод пехоты пошел в центр. Офицеры постоянно на связи с наблюдателями и пехотными подразделениями. Как только они получают информацию о перемещениях боевиков, то сразу предупреждают танкистов. Хватит, хватит, смотри. Смотри внимательно, давай вперед. Механик, выровняй корпус. Хватит, вперед. Танк идет вперед и закладывает первый снаряд в сторону позиций боевиков. фланге под прикрытием пехоты шилка заняла позицию и огнем обрабатывает боевиков. Первый прием. Бей, не жди. Оба работайте, не ждите. Бейте вместе. Левее, там они. Бей, не жди. Второй, вы герои. Бей. Огонь. Оба танка берут своим огнем в клещи позиции противника и расстреливают их. Огонь! Бейте еще! Быстрее! Бейте их! Браво, браво танкисты! Браво! Вперед пошло первое отделение пехоты. Согласно плану, пехотинцы должны занять несколько строений у автодороги и сразу закрепиться. Быстрее! Бейте их! На правом фланге от ответного огня боевиков загорелась постройка у канала. Плотность огня боевиков усиливается. Надо прижать их к подвалам. Зачищает линию огня шилка. Давайте, пехота, вперед! Танкисты огонь, бейте! Огонь! Пехота идет! Пехотинцы подходят к танку. Прикрыть их действие выдвигается экипаж танка у ворот. Выстрел, отход. На правом фланге позиции боевиков обрабатывают шилка и пехотинцы. Один из проходов готов. Сейчас туда должна выдвинуться техника. Пехота должна прикрыть бронетехнику от возможного выстрела из противотанковых средств.
осколочно-фугасными снарядами танкисты зачистили территорию и пехотинцы могут закрепляться. На правом фланге в образовавшийся брод прошел танк и зачистил путь для взвода пехоты. Теперь солдаты могут закрепиться. Давайте вперед, ребята! Сейчас пойдет шилка. Быстрее! Танк идет дальше и бьет по обнаруженной пехотинцами позиции боевиков. Мои ругательства вызваны сантиметровым осколком, который попал мне в грудь. Осколок, ударивший меня, был на излете. Поэтому я отделался маленьким синяком. Слева от тебя пехота. Бей правее и иди дальше. Бей. Так, на автодороге бьет еще раз по вскрытой позиции. По радиоперехватам становится ясно, что боевики несут потери. На правом фланге пехотинцы, загрузившись мешками с землей, идут вперед, чтобы сразу закрепиться на новых позициях. Давайте вперед, ребята. Сейчас пойдет шилка. Быстрее. Танк еще раз бьет по огневой точке террористов. На правом фланге боевики открыли огонь по закрепляющимся пехотинцам. Прижать их к земле снова идет шилка. Дай вперед, проедешь до конца забора, и слева будет одноэтажный дом. Там боевики. Разбей их там. Давай вперед. Сразу слева увидишь одноэтажное здание и забор. За забором есть огневые позиции. Разнеси их все. Танкисты должны быть сейчас предельно осторожными. Они слегка оторвались от пехоты, и борта танка открыты перед позициями террористов. Выстрел, отход. Танк не должен быть статичной мишенью, так как у боевиков много современных противотанковых комплексов. Мастерство экипажа в бою – лучшая защита боевой машины. На правом фланге. Так выглядит поле боя после работы шилки. Перезаряд орудий танкисты снова разбивают укрытие боевиков за заборами у автодороги. Действия танка на автодороге поддерживают экипаж, находящийся слева разбивая пути сообщения атакуемых позиций с центром Джобара. Все строения впереди – это сплошная линия окопов, траншей, подкопов и блиндажей.
Пехотинцы передают информацию о новых позициях боевиков и танки разбивают их своим огнем. На правом фланге атаки Шилка продолжает прочесывать позиции боевиков. Сейчас пехотинцы ведут разминирование путей наступления. 